నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరియర్ పాయింట్ అమెరికాలో చదవాలని అందరికీ ఉంటుంది బట్ మంచి యూనివర్సిటీ ఎంచుకోవాలి కన్సల్టెన్సీ కూడా మంచిదే ఉండాలి సో ఇప్పుడు అమెరికాలో నూట యాభై ఒక్క సంవత్సరాల ఓల్డెస్ట్ యూనివర్సిటీలో క్రిస్టియన్ బ్రదర్స్ యూనివర్సిటీ అయిన మాస్టర్ ఇందులో మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ అలాగే కంప్యూటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ అండ్ డాటా సైన్స్ అండ్ ఇతర ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి క్రిస్టియన్ బ్రదర్ యూనివర్సిటీలో ఎలా ఉంటాయి అండ్ క్రిస్టియన్ బ్రదర్ యూనివర్సిటీ గురించి మనకు తెలియజేయడానికి డాక్టర్ డేనియల్ అసోసియేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ బ్రదర్ యూనివర్సిటీ గారు మనతో లైవ్లో లైవ్లో ఉన్నారు అండ్ అలాగే క్రిస్టియన్ బ్రదర్ యూనివర్సిటీకి మనం ఎలా వెళ్ళాలి మనల్ని గైడ్ చేయడానికి ఎస్పెషల్లీ ఫర్ తెలుగు పీపుల్ వీసా నైన్ కన్సల్టెన్సీ నోటి సిఇఓ ఆఫ్ వీసా నైన్ కన్సల్టెన్సీ సాయి కుమార్ మేడి గారు మనతో లైవ్లో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ సార్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఫర్ యూ సార్ వై షుడ్ వీ చూస్ యూఎస్ఏ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హవ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ Well, the United States now, first of all, with the Biden administration, there's been a huge shift in the openness for education. Uh, the State Department, the Department of Education has made a statement saying the United States is open for international students. So that's the first thing. The second thing would have to be the variety of programs available and the fact that you do not have to have, be on one path in your academic career. to go into that master's degree. So let's take, for example, if you have a student with an engineering background, but they want to go into computer information systems. Uh, they have that flexibility in the United States where in many countries you do not. So, what are you doing Visa 9? What are the services you provide? Visa 9 Consulting Services was established in Hyderabad. మేము స్టడీ అమెరికాకి మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్కి అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి మేము వాళ్ళకు ఒక అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ రైట్ యూనివర్సిటీ చూస్ చేసుకునే దాంట్లో మేము కీలక పాత్ర పోషిస్తాము ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ చేసుకొని ఏ కోర్స్కి వెళ్ళొచ్చు వాళ్ళ ఏజ్ లిమిట్ ఏంటి ట్యూషన్ ఫీజు ఎంతలో వెళ్తారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎంత ఎఫర్ట్ చేస్తారు లోన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి అండ్ ఏ ఇంటేక్లో ఏ క్లాసెస్కి వెళ్ళొచ్చు అక్కడ వెళ్ళాక పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి ఆఫ్టర్ కెరీర్లు ఎలా ఉంటాయి అనే సర్వీసెస్ మేము బేసిక్గా అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ నుంచి వీసా ప్రాసెస్ వరకు అన్నీ మేమే చూసుకుంటామండి సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ వై వి చూజ్ క్రిస్టియన్ బ్రదర్ యూనివర్సిటీ ఐ థింక్ దర్ త్రీ థింగ్స్ దట్ ఎనీ స్టూడెంట్ షుడ్ కన్సిడర్ ద ద ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్డ్ ది లొకేషన్ వేర్ దాట్ ఈస్ గివెన్ అండ్ దెన్ ఆల్సో ది ఇన్స్టిట్యూషన్ So if you look at Christian Brothers University, we have um, three programs that are in high demand, especially in this area of India. We have computer information systems, we have data science, and we have engineering management. The second reason would be Memphis itself, the city of Memphis. If you're not familiar with the geography of the United States, Memphis is located um, in the center of south along the Mississippi River. And the history of Memphis is quite interesting. Uh, the Mississippi River was the first interstate that we really had in the United States. And so you had this people traveling up and down the river, sharing culture, sharing ideas. And a central belief that we have is that when you share culture, share beliefs, that new things come out, you have innovation. So in Memphis, uh, this is largely seen through its music. So for example, blues music, B.B. King, came out of Memphis. Uh, you have rock and roll with Elvis Presley that came out of Memphis. You have soul music which came out of Memphis. And so not only in the cultural side, but also in the business side. So for example, Holiday Inn was the first motel in the world that came out of Memphis. FedEx is out of Memphis. Right? So we have this, these ideas that come out of Memphis. And in the past, the city was a city of white and black. That is no longer true. In the past uh, 30 years or so, we've seen Memphis become a cosmopolitan city. Uh, people from all over the world live there because of FedEx and St. Jude Children's Research Hospital. It really is a cosmopolitan city, and so no one will feel alone in that city. And then uh, finally, the institution. So Christian Brothers University, um, as you mentioned, is the oldest university uh, in Memphis. Uh, we have a long tradition, and it's not going anywhere. It's also a Catholic university. Um, it was a university that was founded by Christian brothers, um, an order of brothers that their sole purpose is to educate. And there are values uh, that the university has. One would be concern for the poor, 
another would be quality education, another would be inclusive community, another one would be respect for all individuals. And so every decision that we make at Christian Brothers University is, has that in mind, and what we do is make sure that every individual is, is uh, thought of, is uh, brought into the campus and welcomed the best that they can. ఉండదండి సార్ మీరు చెప్పండి అయితే మన దగ్గర ఎన్ని యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి చాలా కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి అయినా కూడా యుఎస్ ని ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ అంటే మీ దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళలో ఏం కనిపిస్తుంది మీరు ఏం పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నారు బేసిక్ గా సౌత్ ఇండియన్స్ వచ్చేసి టెక్నికల్ గా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు అమెరికాలో చాలా కంపెనీస్ కూడా టెక్నికల్ కంపెనీసే వేరే కంట్రీస్ కంపేర్ చేసుకుంటే అమెరికాలో టెక్నాలజీ ఎక్కువ యూస్ చేస్తారు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ మన దగ్గర ఈవెన్ డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉన్న మల్టీ టాస్కింగ్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ లో చాలా ఫాస్ట్గా లర్న్ చేసేసి చాలా ఫాస్ట్గా అందులో మూవ్ అవుతారు అలానే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కంప్యూటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ కానీ డేటా సైన్స్ కానీ డేటా అనాలిటిక్స్ కానీ బిజినెస్ అనాలిటిక్స్ కానీ తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లర్నింగ్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా హైయెస్ట్ డిమాండ్లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ సో సౌత్ ఇండియన్స్ బీటెక్ ఎక్కువ చాలామంది చేసిన వాళ్ళు కానీ బీకామ్ చేసి బీకామ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసినా కూడా కంప్యూటర్ సైన్స్లో చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఫ్యూచర్లో సో అమెరికా అందుకే చూస్ చేసుకుంటారండి బేసిక్గా Sir, uh, what are the qualifications you require to join in your university? So at our university, um, in the, the degrees, we look for a, a strong academic background. Um, we do ask for the transcripts. And so we look at those transcripts. Um, Mr. Mr. Sai has been very helpful <laughs> in guiding the students to us. So we look at that. We look at the students' background. And like I mentioned before that, you know, just because you want to study computer information systems, that doesn't mean you have to have a degree in computer, from, in computer science to come into that program. What we're looking for are students with strong skills in math, maybe some professional experience that guides them that way. Um, and as long as we know that they have the skills necessary to be successful, we can accept students. On the English level, Uh, we do have a 5.5 IELTS. However, I would recommend a 6.0. Students with a 6.0 will get more out of the class. Uh, they'll, they'll be able to communicate better. They'll uh, g- get through the program much more easily. Okay, sir, meet you. Uh, U.S. Vellali and Kuntuna students, Sela prepare Avali and uh, parents, Kani. ఈరోజు కన్సల్టెన్సీ ఎలా ఎంచుకోవాలి అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో కన్సల్టెంట్ ఎంత ఓల్డెస్ట్ కన్సల్టెంట్ అనేది చూసుకోవాలి వాళ్ళకి అందులో నాలెడ్జ్ ఉందా వాళ్ళు స్పెషలైజ్డ్ ఉన్నారా అనేది ఇంపార్టెంట్ అలానే పేరెంట్స్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ అమెరికా వెళ్దాం అనుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ వెళ్తున్నారని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు సో ఫ్రెండ్ ఒక ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది మన ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది చాలామంది ఏం చేస్తారు యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి యూనివర్సిటీ చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది దీనికి వెళ్తా అని వెళ్తారు బట్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మేబీ వాళ్ళ ఎఫ్ వాళ్ళ పేరెంట్ ఎఫర్ట్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది కూడా స్టూడెంట్స్ ఆ తొందరలో చూసుకోరు సో అట్లాంటి విషయాల్లో ఎప్పుడు పేరెంట్ కానీ స్టూడెంట్ కానీ ఆ ట్యూషన్ ఫీజు ఎంత అవుతుందో చూసుకొని అప్లై చేయడం బెటరు అండ్ నా టైం అయిపోయింది నేను వెళ్ళిపోవాలి అనుకుంటూ ఏదో తొందరపడి వెళ్ళిపోతే అక్కడ కష్టాలు పడతా ఉంటారు పేరెంట్ కానీ స్టూడెంట్ కానీ సో అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫైనాన్షియల్గా సో యూనివర్సిటీ మనం అఫోర్డబుల్ ఉందా అని చూసుకొని వెళ్ళాలి అండ్ మోర్ ఓవర్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి కార్ డ్రైవింగ్ రాదు అక్కడ కార్ అదర్ సైడ్ డ్రైవింగ్ ఉంటుంది సో మేము ఎప్పుడు సూజెస్ స్టూడెంట్కి ఏం సజెస్ట్ చేస్తామంటే రూరల్ ఏరియాస్లో ఉండే యూనివర్సిటీస్ కాకుండా అర్బన్లో సబర్బన్లో ఉండేటివి చూస్ చేసుకోమంటాము అండ్ ట్యూషన్ ఫీజు అఫోర్డబుల్ ఉందా లొకేషన్ చూసుకోమంటాము యాజ్ వెల్ యాజ్ వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది కోర్స్ కరికులం కూడా యూనివర్సిటీలో కొన్ని యూనివర్సిటీస్లో కోర్స్ కరికులం మ్యాచ్ కాదు సో కోర్స్ కరికులం కూడా మనము మనం ఫ్యూచర్లో ఈ కోర్స్ చేస్తే మనకి మనం ఇందులో జాబ్ చేయగలుగుతాం అనేది చూసుకొని కోర్స్ కరికులంని కూడా జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత అప్లై చేయడం బెటరు అండ్ ఏ స్టూడెంట్ అయినా యూనివర్సిటీకి 
అప్లై చేయాలంటే సిక్స్ మంత్స్ బిఫోర్ అప్లై దాని మీద కొంచెం నాలెడ్జ్ రావాలి కొంచెం చూస్ వెబ్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ వెళ్ళాలి ఎవరిని అడగాల్సిన అవసరం లేదు ఈ రోజుల్లో కన్సల్టెంట్ని కూడా అడగాల్సిన అవసరం ఉండదు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ వెళ్ళి ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ చూసుకోవచ్చు కన్సల్టెంట్ అప్లై అయ్యాలని లేదు బట్ కన్సల్టెంట్ ఏం చేస్తాడంటే అతను ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్తో ఏ ఇన్వెస్ట్ వస్తుంది కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ నుంచి బయటకు తీసుకెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఓకే సార్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం సత్యనారాయణ గారు కరీంనగర్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు సత్యనారాయణ గారు మీ డౌట్ ఏంటో చెప్పండి చెప్పండి సత్యనారాయణ గారు ఫామ్ డి అయిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళకు హెల్త్ కేర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ హెల్త్ కేర్ మేనేజ్మెంట్ కానీ పబ్లిక్ హెల్త్ కానీ రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ కూడా వెళ్ళచ్చు ఆల్మోస్ట్ బి ఫార్మసీ స్టూడెంట్ వెళ్ళే సబ్జెక్ట్స్లో డి ఫార్మ్ వాళ్ళు కూడా వెళ్తారు ఉంటారు అందులో రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ అండ్ ఫార్మా సిటిక్స్ ఫార్మా కాలేజీ హెల్త్ కేర్ అండ్ అటు చాలా ఐటీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అందులో కూడా హెల్త్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్స్ డెవలప్మెంట్లో కూడా హెల్త్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ కూడా ఈరోజు డిమాండింగ్ కోర్స్ ఎర్లియర్ పబ్లిక్ హెల్త్ హెల్త్ కేర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉన్నాయి అలానే కృష్ణ భద్రి యూనివర్సిటీలో కూడా మాస్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది దాని గురించి మనకి ఇంకా క్లియర్గా డాక్టర్ డానియల్ గారు చెప్తారండి డాక్టర్ డానియల్ కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ అబౌట్ ద హెల్త్ ఎంబీఏ హెల్త్ ఎంబీఏ So uh, Memphis is the home of St. Jude Children's Research Hospital, so possibly the most famous hospital in the world. And Christian Brothers has a close relationship with that hospital. Uh, so it's one of three universities whose students can uh, do internships um, at the uh, hospital. The HMBA, uh, Health uh, Masters of Business Administration, is somewhat unique in Memphis um, in that with there's the St. Jude Children's Research Hospital there is uh, another two other major hospital systems and what we've seen uh, especially with the pandemic is there's such a great need um, in healthcare you have many older professionals in the healthcare industries who decided to retire or quit during the pandemic and so there's a great need um, in really all levels of healthcare in the United States and so any person with a interest in health care or health care background the uh, HMBA would be a good choice for them and th e both through internships and OPT um, optional practical training uh, we know that we could put you into a good working environment with one of the hospitals in the Memphis area Okay, so next call this kundam Harish Garu Hyderabad nunchi call jesthu naru Harish Garu me doubt endo chepandi Yes, ma'am. Thank you. Uh, good evening, Mr. Daniel. Uh, welcome to Hyderabad and uh, good evening, Mr. Sai Garu. Uh, my question would be, uh, uh, do you have any courses for undergraduation students, you know, who have passed out uh, plus two uh, uh, here in India? Yes, uh, I, we have a, a wonderful undergraduate school as well. Um, really, we started with, as an undergraduate college and added graduate programs in the, later in the 20th century. And so we have four different schools. The school that we're best known for is the School of Engineering. Um, and so within that, we have uh, civil engineering, chemical engineering, mechanical engineering, and chemical, enge chemical engineering. Um, and w those are all ABET accredited. And what that means is that any employer uh, would see a graduate from CBU, see that AB ABET accredit accredited institution, and know that they were ready to work. The next school that we have is the School of Sciences, and there are really two tracks within that. There's the health track, and then there's also the computer science track. And in that uh, school, our fastest growing program is nursing. Um, as I just mentioned, uh, due to the pandemic, many uh, healthcare professionals have quit or retired in the United States, and so there's a great need for nurses. We just built a new building to support our nursing students. And, and again, our nursing students can do their clinicals, their third and fourth year uh, in St. Jude Children's Research Hospital. We also have a school of business, and uh, we're especially known for our accounting majors, uh, but within that we have finance, we have marketing, we have sports management. Um, and then finally we have our school of arts, which would be um, all of the other majors that you would find at a university. So uh, English, languages, history, 
We do have our most popular program is psychology there. We have a neuroscience lab in that, in that school. Uh, and then we also have the fine arts, um, and in one of the programs in there is graphic design. Um, and just to, an example of the quality of that program, recently we had eight students working with their professor. The professor has a relationship with the United Nations. They <coughs> produced a graphic for International Women's Day and this graphic was posted in Times Square on the NASDAQ screen. So <coughs> here you have undergraduates who already have something uh, shown in Times Square that they can put into their portfolio when they graduate. So those are our four schools. Uh, there are lots of options. Uh, all students at the undergraduate level um, will take classes in their major, but also some classes outside because we want well-rounded students. Okay. Next call this Kunam Rani Rani Garu Miriyal Guru Nechi call just another Rani Garu me doubt into chapande. Ma Babu B Tech second year jo thun madam. Okay. Ite fourth year lo ne third year complete hai nengka fourth year lo ne pump itna man kuntu namo. Naan ke pass bol. Pass se thela ye koali saar nadu zaman na. హలో అండి మీరు మీ బాబుని థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో ఉన్నప్పుడే జిఆర్ఈ ఎగ్జామ్ రాయించండి జిఆర్ఎ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఇయర్స్ వ్యాలిడ్ ఉంటుంది జిఆర్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత త్రీ టూలోనే అంటే థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్లోనే ఐఎల్టిఎస్ ఎగ్జామ్ కూడా రాయించండి ఈ స్కోర్స్ బేస్ చేసుకొని యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసేసి మీరు త్రీ టూలోనే అప్లై చేసేసుకోవచ్చు ఫోర్ వన్లో వాళ్ళ ట్రాన్స్ వచ్చాక వాళ్ళు ఫైనల్ ఇయర్ కాకముందుకే వాళ్ళకి అడ్మిషన్స్ వచ్చేస్తాయి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్తో పాటు ఇంటర్వ్యూ కూడా మేలో జూన్లో అటెండ్ అవ్వచ్చు అండ్ ఆగస్టులో వెళ్ళొచ్చు సో జనరల్గా ఈ ప్రాసెస్ అనేది చాలా యూనివర్సిటీస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి సో ఫోర్ వన్లో ఫోర్ వన్లోకి ఫోర్ వన్లో వచ్చేసరికి మీకు అన్ని రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ రిక్వైర్డ్ స్కోర్స్ కానీ రెడీ ఉంటే అది బెస్ట్ టైం టు అప్లై అండి ఓకే సార్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం ప్రవీణ్ గారు హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు ప్రవీణ్ గారు మీ డౌట్ ఏంటో చెప్పండి హాయ్ అండి ఇది నేను రీసెంట్ గా నేను మాస్టర్స్ కోసం అప్లై చేశాను సిబిఈకి అయితే నాకు ఐ ట్వంటీ కూడా వచ్చింది అది కోర్స్ వచ్చేసి కంప్యూటర్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ అయితే దీనిపైన వీజా సర్టిఫికేట్ ఎలా ఉంటది ప్లస్ కోర్సు సంబంధించిన దానిపైన కొంచెం చెప్తారే మనం కాల్ చేసి వీజా సక్సెస్ కృష్ణమదర్ యూనివర్సిటీకి చాలా ఉందండి గతంలో కూడా మేము టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ చేస్తున్నాము యూనివర్సిటీకి అన్ని అక్రెడేషన్స్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ హెచ్ వన్ క్యాప్ ఉంది సో యూనివర్సిటీకి వీజా యాక్సెప్టెన్స్ రేట్ చాలా బాగుంది కాకుంటే వీజా యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ప్యూర్లీ యూనివర్సిటీ కౌన్సిలేట్ యూఎస్ ఎంబసీ కౌన్సిలేట్ ఇంటర్వ్యూ బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది సో ఎంబసీకి కావాల్సి వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్కి మీరు సా క్లియర్గా సమాధానం ఇచ్చి ట్రాన్స్పరెంట్గా సమాధానం ఇచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ వీజా అనేది వస్తుంది అండ్ కంప్యూటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ఇప్పుడు హైలీ డిమాండ్ కోర్సు ఇది వరకు ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మనకి వీజాస్ అనేటివి ఆగినాయి కోవిడ్ వల్ల కూడా చాలా వీజాస్ ఆగినాయి బట్ బైడెన్ జో బైడెన్ గారి అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఇప్పుడు చాలా వీజాస్ వస్తున్నాయి అండ్ కంప్యూటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ కూడా హైయెస్ట్ వీజా సక్సెస్ రేట్ ఉందండి ప్రస్తుతానికి ఓకే సార్ వాట్ ఏజ్ లిమిట్ యూ రిక్వైర్డ్ అండ్ వాట్ అబౌట్ ద ట్యూషన్ ఫీజ్ ఓకే సో ది ఏజ్ లిమిట్స్ రియల్లీ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ యునిక్ అట్ సిబియు వి రియల్లీ ఎంకరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ సో ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ అట్ ది అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ యూ వుడ్ టిపికలీ సి ఎన్ 18 ఇయర్ ఓల్డ్ కమింగ్ ఇన్ అండ్ అట్ ద మాస్టర్స్ లెవెల్ యూ వుడ్ టిపికలీ సి సమ్ వన్ ఇన్ देयर మేబీ మిడ్ 20స్ But at CBU, it's quite different. Um, we have an undergraduate student right now who is 35. He was in the U.S. military. Uh, he plays golf for, um, for us. Uh, he's a very good golfer. So, uh, you know, we have older students doing undergraduate degrees. And then in our graduate program, it's very common to see someone who maybe they finished their undergraduate degree 10 years ago. They have, you know, worked for 10 years and then come into the graduate program. So we really don't uh, discriminate. Uh, we don't have an age limit. Uh, we feel that you know any student student is capable of really succeeding any time in life. Okay, sir. Meru Christian Brother University. Any salu visit che sir. Another best time. Meru la chapter. Ne no pratyekanga Christian Brother University. Rondo veila padaharu padhiheru padjapni andomni. And most recent ga manna November logo da visit che sir. No. Akara Doctor Divya Chaudhary ani manna Indian unde Dean unnaru. ప్రజెంట్ లేరు ప్రజెంట్ బట్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ స్టూడెంట్స్కి ట్యూషన్ ఫీజు ఎస్పెషలీ రీజనబుల్గా ఉంటుంది అండ్ అందులో చదివిన పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ 
వాళ్ళ రివ్యూ బేస్ చేసుకుని అన్న ఇది యూనివర్సిటీ బాగుంది ఈ యూనివర్సిటీలో మాకు అడ్మిషన్ అయిపోయింది జాబ్ వచ్చాక కూడా వాళ్ళు కన్సల్ట్ అవ్వడము వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా మా బాబు బాగున్నాడు అన్న అనే ఫీడ్బ్యాక్ వల్ల మేము ఈ యూనివర్సిటీ మీద కొంచెం ఇంకొంచెం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టినాము సో ఆ విధంగా ఈ యూనివర్సిటీ ఇంకొకటి వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇయర్స్ ఓల్డెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఏదో రీసెంట్గా ఎస్టాబ్లిష్ యూనివర్సిటీ అంటే మనము టెన్షన్ పడేవాళ్ళము బట్ ఇది ఓల్డెస్ట్ యూనివర్సిటీ కోర్స్ కరికులం బాగుంది జాబ్స్ వచ్చాయి సో ఈ ఆల్ బేసిస్ చేసుకొని మేము ఈ యూనివర్సిటీని ప్రత్యేకంగా చాలామంది తెలుగు స్టూడెంట్స్కి మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సార్ యూ టెల్ మీ హౌ వీజా నైన్ అండ్ Christian Brother University collaborated in since how many years? Well, since uh, 2015. Uh, so it started out uh, slowly, but by 2018 we saw a steady stream of students coming to Christian Brothers University from uh, Visa 9. Um, and it was in November was the first time I got to meet Mr. Sai and kind of understand the closeness that he has with the students, the supports that he gives them. Uh, any time that a student has any troubles, uh, if they can't resolve them on campus, they can go to him, uh, to his team. Uh, he um, recently was in the United States and went on vacation with some CBU graduates. And so this is the type of relationship that we really value, that it's not just someone saying, okay, here's a degree that we want, go. we hope you succeed but um visa 9 is really great at following the student supporting the student make sure that they don't get lost along the process and so we're very happy with our relationship with visa 9 and uh, we're looking forward to many years to come because i made up and the uh ipudu students land in tarvata akko vela valaka kade emna problems ochinappudu మీ సైడ్ నుంచి ఎలాంటి హెల్ప్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇదివరకు కూడా బేసిక్గా ఇక్కడ అన్ని గైడ్ చేస్తాము అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అప్పుడే చెప్తాము అక్కడ ప్రాక్టికల్గా ఎలా ఉంటుంది దిగినప్పుడు అనేది ఇన్ కేస్ ఏదైనా ప్రాబ్లమేటిక్గా అనిపించినా కూడా సీనియర్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కాంటాక్ట్లో ఉంటారు ఆల్సో యూనివర్సిటీ వాళ్ళకు మేము ఇమీడియట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు దాన్ని యూనివర్సిటీ అసోసియేషన్ అండ్ యూనివర్సిటీ డైరెక్టర్స్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఇనిషియల్ స్టేజ్లో చాలా హెల్ప్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యూఎస్లో ఉన్న మెజారిటీ యూనివర్సిటీలో ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఉంటుంది ప్లస్ యూనివర్సిటీ పికప్ అకామిడేషన్ కూడా షెడ్యూల్ చేసేసుకొని ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళతో రెగ్యులర్గా కాంటాక్ట్లో పెడితే వాళ్ళు మనని చాలా చాలా బాగా స్వాగతిస్తూ ఉంటారు సో ఎలాంటి జనరల్గా అయితే ఏం ప్రాబ్లం ఇది వరకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా మేము సీనియర్ స్టూడెంట్ని అటాచ్ చేసాము ఒక ఇండియన్గా ఒక ఇండియన్ ఒక తెలుగు గైగా ఇన్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అదర్ ప్లేసెస్లో ఉన్నా కూడా మన వాళ్ళు ఈవెన్ ఫోన్ కాల్ చేయకుండా కూడా పలానా దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చాం మాకు ఇది ఇది ఉంది అంటే కూడా మన ప్రీవియస్ స్టూడెంట్స్ చాలా హెల్ప్ చేశారు ఈ ఉగాది రోజు నాకు ఈ ఐ వాంట్ టు విష్ ఆల్ హ్యాపీ ఉగాది అండ్ మా సీనియర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే అమెరికాలో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ నేను ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఈరోజు చాలామంది స్టూడెంట్స్కి నేను హెల్ప్ చేసేదాన్ని ఇక్కడ ఒక రైట్ గైడెన్స్ ఇచ్చేదానికంటే అక్కడ వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళని క్రిటికల్ స్టేజ్లో కూడా హెల్ప్ చేసినందుకు జనరల్లీ కంట్రీ కానీ కంట్రీలో పేరెంట్స్కి దూరంగా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు మనకి చాలా హెల్ప్ చేశారు అండ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దట్ అండి సార్ ఇఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫీల్ హోమ్ సిక్ అండ్ హౌ యూ షుడ్ టేక్ కేర్ అబౌట్ స్టూడెంట్స్ Well, uh, on campus we have a support system. So the first day that a student comes uh, on campus, they have a an academic advisor, they have a faculty advisor. If they live on campus, they have a resident advisor. And then there's also a student network uh, where they're always helping each other out. Now in the Memphis community itself uh with corporations like FedEx that employ many Indians, uh they're There's a large section of Memphis where you find Indian restaurants, Indian grocery stores. There are two Indian restaurants within 10 minutes of the CBU campus. Uh, so I think food is one of the best ways to get over homesickness. Uh, but other than that, uh, we, we really look after our students um, and really try to find ways to support them any time that they're not feeling well. Thank you, sir. Thank you so much. This is the Career Point.